असलम आज मैं आप लोगों के साथ मटन खोरमा की एक बहुत ही डिलीशियस सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल कुक विद फेम को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। तो चलिए मटन खोरमा बनाना शुरू करते हैं अगर आपको डिलीशियस कद्दू का दालचा विद घी तड़का सीखना हो तो मेरे चैनल वेज विद फेम को भी सब्सक्राइब कर ले मटन खोरमा और दालचा इन दोनों का कॉम्बिनेशन पुलाव के साथ बहुत ही बेहतरीन होता है मटन खोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो हड्डी वाला गोश्त हड्डी वाला गोश्त लेने से कोरमा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है चलिए अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम गोश्त में डालेंगे दो ग्राम दही तीन टी अदरक लहसुन और धनिया के पत्तों का पेस्ट धनिया पाउडर तीन टी आधा टीस्पून जीरा दो टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर का यूज भी कर सकते हैं लेकिन इसे यूज करने से कोरमा का कलर बहुत अच्छा आएगा आधा टीस्पून हल्दी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें इन मसालों को हम मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गोश्त में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए आप बाहर भी रख सकते हैं या रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं मटन खोरमा में जो स्पाइसेस हम यूज करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ आधा टीस्पून काली मिर्च पांच लौंग और तीन इलायची तीन दालचीनी के पीसेस एक चक्र फूल एक बड़ी इलायची और दो छोटे छोटे जावित्री के पीसेस दो बड़े साइज के प्याज को मैंने बारीक काट के देखिए इन्हें डीप फ्राई करके रख लिया है इसे हम थोड़ा सा पीस लेते हैं पिसी हुई प्याज अब तैयार है चलिए अब हम कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं कोरमा के लिए सबसे पहले हम तीन टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज तली थी तेल गरम हो चुका है हम इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं इन्हें डालने के बाद एक मिनट के लिए अच्छे से सोटे कर लें फ्लेम को मीडियम पे रखिए एक मिनट के लिए सोटे करने के बाद मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देती हूँ मटन डालने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं गोश्त को मैंने पांच से आठ मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है इन मसालों की रॉस में यानी कच्ची बुध चली गई। अब हम फ्लेम को लो पे रख देते हैं और लो फ्लेम पे इसे फिर से दस मिनट के लिए पकाएंगे इस पर लिड बंद कर देते हैं दस मिनट हो चुके हैं कोरमा हमारा देखिए अच्छे से पक रहा है तेल भी साइड में आ गया है अब हम इसमें पिसी हुई प्याज डाल देते हैं इसे डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए अच्छे से भून लें। एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनने के बाद हम इसमें एक कप पानी डाल देते हैं फ्लेम को हाई पे रख के इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लें आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं जब हमारा खोरमा पकना स्टार्ट हो जाए हम फ्लेम को लो पे रख देते हैं और लो फ्लेम पे गोश्त अच्छे से गलने तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे आप प्रेशर कुकर का भी यूज कर सकते हैं इस पर लिट बंद कर दें। देखिए मजेदार मटन खोरमा हमारा अब तैयार है गोश्त भी अच्छे से गल चुका है प्रेशर कुकर में बस एक दस ऐसी पंद्रह मिनट में हमारा गोश्त अच्छे ऐसी गल जाएगा पैन में थोड़ी ज्यादा देर लगेगी तेल भी देखिए कितना अच्छे से साइड्स में और हर जगह आ चुका है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है हमारा मटन खोरमा आप इसे पुलाव के साथ खा सकते हैं या रोटी या परोठे के साथ भी खा सकते हैं एक बार आप इसमें नमक भी चेक कर लें अगर कम लगा तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अभी आखिर में मैं इसमें आधा टी नींबू का जूस डाल देती हूँ एक आधा टी स्पाइस पाउडर यानी गर्म मसाला पाउडर ये होममेड गरम मसाला पाउडर है और थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते ये ऑप्शनल है इसे फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक मिनट के लिए फ्लेम को हाई पे रख दें एक मिनट हो चुका है अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ मजेदार सिंपल मटन खोरमा की रेसिपी हमारी तैयार है ये बहुत ही ज्यादा इजी रेसिपी है बस हमें गोश्त को मैरिनेट करना है उसके बाद थोड़ी देर पका के फ्राइड अनियन को पीस के डालना है बस हमारा मटन खोरमा तैयार हो जाएगा 
आप लोग इसे जरूर ट्राई करें आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगा कमेंट्स में जरूर बताएं आपको मेरी आज की मटन खोरमा की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द ऐसी जल्द पहुँच सके मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें असलाकुम